ഡോക്ടർമാരുടെ ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സാധാരണയുള്ള അളവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രക്തത്തിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഘടകമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് അമിതമാകുമ്പോഴാണ് അതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സാധാരണ രക്തത്തിൽ കാണുന്ന കൊഴുപ്പ് ഘടകങ്ങളുടെ അളവുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സാമാന്യ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിനും കൃത്യമായിട്ടൊരു അളവുണ്ട് അത് കൂടുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആകെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ഈ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന അളവിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പ് ഘടകങ്ങൾ കൂടി കൊളസ്ട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് ചില കൊഴുപ്പ് ഘടകങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ രക്തത്തിലുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ നിർവചിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയും അതിനെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളാണ് രക്തധമനികളുടെ ഉൾഭിത്തികളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് അത് രക്തം കട്ടപിടിക്കുവാനും രക്തപ്രവാഹത്തിന് തടസ്സമുണ്ടായി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും അതായത് പൊതുവേ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുള്ള കൊഴുപ്പ് ഘടകമാണ് എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അത് ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കൊഴുപ്പ് ഘടകമുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഘടകമുണ്ട് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള കൊഴുപ്പ് ഘടകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഇത് പൊതുവേ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എൽ ഡി എൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് രക്തത്തിൽ രക്തധമനികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാനിടയുള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെ അവിടെ നിന്നും സ്വീകരിച്ച് അവിടെ നിന്നും വേർപെടുത്തി കരളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു കൊഴുപ്പ് ഘടകമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നല്ല പ്രോ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എച്ച് ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു അറുപത് മില്ലിഗ്രാം ശതമാനത്തിലൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഒരു കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത് മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ എച്ച് ഡി എൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മോശം ലക്ഷണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒഴിവാക്കേണ്ട ലക്ഷണമായി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് വി എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും അത് വളരെ കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുള്ള മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പ് ഘടകമാണ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അളവുകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര